Un saludo. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia y este objeto de aprendizaje lleva por título Clasificación de suelos granulares según la clasificación unificada de suelos o de casa grande. Como resultado de aprendizaje será conocer la sistemática para la clasificación de suelos granulares. El objeto de aprendizaje se ha dividido en cinco partes. En primer lugar definiremos el suelo. En segundo lugar se enumerarán los diferentes ensayos de laboratorio que nos permiten clasificar los suelos. Posteriormente nos centraremos en el ensayo granulométrico por tamizado y en los criterios para la clasificación de este tipo de suelos. Se realizará un caso de estudio aplicado a suelos granulares y finalmente se realizarán una serie de conclusiones. El suelo es un material poroso constituido de partículas minerales de distinta naturaleza y tamaños, desde tamaños macroscópicos hasta coloidales. Esta distribución de diferentes tamaños determina sus propiedades. Además, la existencia de poros o intersticios posibilitan que el material contenga un grado de humedad determinado o contenido en agua. Aquí podemos observar una representación esquemática del suelo, donde se pueden ver las sand o arenas, que junto a las gravas son los elementos de mayor tamaño, los seal grind o limos, que son elementos de menor tamaño, y finalmente las clay o arcillas, que son elementos de tamaño coloidal, es decir, que se necesita un microscopio para poder observarlos. Estos elementos tienen la propiedad de poder absorber agua, por lo tanto, en función de la cantidad de agua presente en los poros, su comportamiento será uno u otro. Cuantitativamente, en función del tamaño, las partículas del suelo se dividen en gravas para todas aquellas partículas con un diámetro mayor de 2 milímetros. Arenas para todas aquellas partículas con un diámetro superior a 0,07 milímetros y menor que 2 milímetros. Limos para todas aquellas partículas con un diámetro superior a 0,02 milímetros o 2 micras y menor que 0,07 milímetros. Y arcillas para todas aquellas partículas con un diámetro inferior a 2 micras. La presencia o no de cada uno de estos componentes y su proporción en el total determinará diferentes propiedades de los suelos. Por ejemplo, la presencia de arcillas y su cantidad determinará si los suelos son cohesivos o no. Asimismo, la cantidad de limos y arcillas nos determinará las propiedades plásticas de los suelos. La cohesión y la plasticidad son propiedades de los suelos con una cantidad importante de limos y arcillas. A continuación se muestran los diferentes ensayos de laboratorio para determinar la proporción de cada uno de estos componentes, así como los ensayos necesarios para determinar la naturaleza química de los componentes finos. En primer lugar, se determina la distribución de tamaños, lo que se denomina el análisis granulométrico. El estudio de los tamaños nos determinará si estamos ante un suelo granular o fino y si la cantidad existente de materiales finos determina propiedades resistentes de, de naturaleza química. Dentro del análisis granulométrico se realiza habitualmente el ensayo granulométrico por tamizado y en el caso de querer conocer la distribución de tamaños de los elementos menores de 0,07 milímetros también se puede realizar el ensayo por sedimentación. Para la determinación de su naturaleza química, los ensayos a realizar son, por una parte, de manera general, la determinación de la humedad en los diferentes pasos de los ensayos y la determinación de los límites de Atterberg, que son el límite líquido y el límite plástico. En este objeto de aprendizaje nos centraremos en el análisis granulométrico por tamizado. El ensayo por tamizado se rige según la norma UNE 103-101-95. El ensayo por tamizado comienza con una muestra de suelo, secado al aire o estufa, pero siempre a una temperatura menor que 60 grados y hasta que toda la muestra se pueda deshacer por medio de un mortero o mazo de goma. El ensayo determina, según una serie de tamices, la cantidad en peso de componentes para cada fracción y tamiz considerada. La muestra se hace pasar por una serie de tamices de diferentes diámetros, de mayor a menor, quedándose en cada tamiz la proporción de componentes con diámetro mayor que el paso de malla utilizado. En cada tamiz quedará retenido un porcentaje del peso del total, al que se le denominará peso retenido, R, pudiéndose calcular finalmente el peso que pasa por cada uno de los tamices, P. En la siguiente tabla se muestran la serie de tamices utilizada por la norma UNE 103-195, siendo los más significativos el tamiz número 4, o paso de malla 5 milímetros, que separa a las gravas y las arenas, 
y el tamiz número 200 o paso de malla 0,08 milímetros que separa los materiales granulares de los finos. Estos dos tamices nos determinarán parámetros fundamentales del suelo. Así, si la cantidad de peso es mayor que el 50% del total que ha quedado retenida en el tamiz número 200, nos encontraremos con un suelo granular. Si pasa más del 50% por este tamiz, nos encontraremos con un suelo fino. Si el suelo es granular, se deberá comprobar qué cantidad ha quedado retenida por el tamiz número 4, ya que si es mayor que la mitad de lo que ha quedado retenido en el tamiz número 200, nos encontraremos ante un suelo gravoso. Si es menor, tendremos un suelo arenoso. Con los resultados obtenidos se puede construir la curva granulométrica, en la que disponemos en el eje X los diámetros en escala logarítmica, y en el eje Y el tanto por ciento en peso que pasa por cada uno de los tamices. A partir de la curva granulométrica se pueden definir los tamaños de tamiz que dejan pasar un determinado diámetro. En la práctica se utilizan el de 10, de 30 y de 60, pudiéndose calcular con estos valores el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Definiéndose el coeficiente de uniformidad como el ratio entre el de 60 y el de 10 y el coeficiente de curvatura como el ratio entre el cuadrado del de 30 y el producto de de 60 y de 10. Siguiendo el sistema universal de clasificación de suelos o de casa grande, podemos determinar para un suelo su denominación y graduación. Para los suelos con predominio en grava se utilizará la primera letra G y para suelos con predominio en arena se utilizará la primera letra S. Para los suelos bien graduados se utilizará la notación W y para los mal graduados la notación de P. Por lo tanto, para los suelos granulares nos podremos encontrar con GW, gravas bien graduadas, GP, gravas mal graduadas, SW, arenas bien graduadas y SP, arenas mal graduadas. Siguiendo el siguiente criterio. Para gravas estarán bien graduadas cuando el coeficiente de uniformidad sea mayor que 4 y el de curvatura esté entre 1 y 3. Para arenas estarán bien graduadas cuando el coeficiente de uniformidad sea mayor que 6 y el de curvatura esté entre 1 y 3. Estas denominaciones se utilizarán siempre y cuando los suelos tengan un contenido en finos menor que el 5%. A continuación vemos un ejemplo práctico ¿eh? donde podemos ver la curva de granulometría y la tabla que define el tanto por ciento en peso que ha pasado por cada uno de los tamices. Entonces, en primer lugar, tendremos que comprobar que se trata de un suelo granular. Si vamos al tamiz número 200 con un paso de malla de 0,08 milímetros comprobamos que solo ha pasado el 4% del peso de la muestra, quedándose por lo tanto retenido en los tamices superiores un 96%. Por lo tanto, nos encontramos ante un suelo granular. Advertir también que el tanto por ciento que ha pasado por el tamiz número 200 es menor que el 5%. Esta cantidad de finos, por lo tanto, no es importante respecto al resto de componentes, clasificando el suelo solo desde el punto de vista de la graduación de sus componentes granulares. En segundo lugar, eh, lo que tendremos que hacer es determinar qué, qué cantidad de gravas y arenas hay en la muestra. Para ello, vamos al tamiz número 4, el de paso de malla de 5 milímetros, y comprobamos que ha pasado el 100%. Este valor es mayor que la mitad de 96%, por lo tanto, existen más arenas que gravas. Eso quiere decir que la primera letra para el suelo será una S, que es la correspondiente a las arenas. Como tiene una cantidad de finos menor que el 5%, solo se deberá determinar si el suelo está bien graduado o mal graduado, calculando los coeficientes de uniformidad y de curvatura. Por lo tanto, calcularemos el de 10, de 30 y de 60. Para el de 10 obtenemos 0,092 milímetros, para el de 30 obtendremos 0,18 milímetros y para el de 60 0,36. Por lo tanto, tendremos un coeficiente de uniformidad de 3,91 y un coeficiente de curvatura de 0,98. Como no cumple las condiciones por una arena bien graduada, estaremos ante una arena mal graduada, es decir, SP. Las conclusiones para este objeto de aprendizaje son se ha definido el suelo como un material poroso formado por diferentes tipos de partículas. Se ha descrito el análisis por granulometría que permite la caracterización de la distribución de los diferentes tamaños de las partículas de suelo. A partir de, la, de una curva granulométrica para un suelo con contenido en finos menor que el 5%, se han realizado su caracteriza, caracterización, 
determinándose qué tipo de suelo es, grava o arena, y su tipo de graduación, bien graduado o mal graduado. Y finalmente es aplicado a un caso de estudio. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.